Einen wunderschönen guten Morgen. Äh, hier ist Admira Markets mit dem Punkt 10, jeden Tag ein Trade Webinar. Äh, wenn Sie mich hören, weil mein Mikrofon gerade nicht ausschlägt, wäre ich um eine kurze Rückmeldung erfreut. Okay, danke. Ähm, ja, guten Morgen Deutschland, das ist Punkt 10 in Deutschland. Österreich und der Schweiz, wie Jens so schön sagen, zu sagen pflegt. Und wir sind beim Punkt 10 Webinar. Heute nicht mit Jens, der befindet sich gerade auf einer Dienstreise, deswegen übernehme ich das heute. Mein Name ist Christian Knaute und ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Wie jedes Mal kurz der Risikohinweis, den wir ansprechen müssen. Devisen- und CFD-Handel Margin ist mit einem enormen Verlustrisiko verbunden und nicht für jeden Anleger geeignet. Der Hebeleffekt kann Ihre Gewinne multiplizieren, aber auch Ihre Verluste, weswegen Sie nur mit Geldern spekulieren sollten, die Sie im schlimmsten Fall komplett verlieren können. Admiral Markets betreibt in jeder Hinsicht eine Execution-Only-Politik und wir möchten darauf hinweisen, dass auf gar keinen Fall unsere Präsentationen als Anlageberatung verstanden werden sollen und laden nicht zum Nachtraden ein. Das sind hier, das wird in den meisten Fällen in Demokonten durchgeführt, in manchen Fällen nicht. Aber auf jeden Fall versuch, denken Sie nicht, versuchen Sie das nicht so aufzufassen. Also wenn wir Ihnen sagen, was für Trades Sie machen sollen. In unserem Punkt 10 Webinar, das wissen Sie ja vermutlich, befinden, haben wir jeden Wochentag einen anderen Daytrader. Heute ist es der Heiko Behrendt, an den ich gleich abgeben werde. Äh, jeder Trader mit seinem eigenen Trading-Stil, mit seiner eigenen Art und Weise zu handeln und zu denken. Das war es größtenteils erstmal von meiner Seite und ich würde dann an den Heiko abgeben. Einen Moment. Ja, guten Morgen Heiko. Mein... Ja, schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Ähm... Gut, äh, ich will mal noch schnell, ja, so, du müsstest, da ist ja mit der Bildschirm. Genau. So, zack. Ja, ähm, okay, ähm, Analyse habe ich heute früh gemacht und ich habe auch schon ein paar erfolgreiche Trades ähm, ab, ähm, abgefeuert sozusagen und werde auf diese gleich eingehen, aber hier auch nochmal an der Stelle vielleicht für jeden, der gerne auch mal sowas erreichen möchte wie ich und auch ein bisschen mehr über das kurzfristige Trading lernen möchte, der hat aktuell bei uns bei Gottmut Trader mit der Adventsaktion gerade die Chance, ähm, innerhalb der nächsten 14 Stunden den Highspeed Day Trader, das ist mein Premium Service, den ich seit etlichen Jahren betreue, sechs Wochen lang zum Preis, glaube ich, von einmalig 55 Euro zu testen. Ähm, das heißt einfach Paket bestellen, los geht's und ihr seid schon dabei und könnt mir da in den nächsten Tagen und Wochen folgen und mit mir auch ähm, viermal die Woche gemeinsam zwei Stunden live handeln. Wenn euch das interessiert, ich kopiere einfach mal den Link zu der Aktion hier in den Chat rein und dann habt ihr diesen. Gut, ja, ähm, kommen wir mal zum DAX, ähm, wie der gerade ausschaut und äh, schauen uns den ganzen äh, Markt mal an. Ähm, auf meine Analyse bezogen von heute ähm, sieht es nun relativ seitwärts aus. Ähm, Im Konto hier bei Admiral Markets bin ich jetzt bei 248 Euro. Ähm, der Markt war heute extrem einfach in der Eröffnung und auch da ähm, möchte ich gerne vielleicht dann nochmal auf ein Bild eingehen. Ich werde mal zur Übersicht, äh, der Übersichtshalber werde ich hier entsprechend mal den ähm, Order History Indikator von Admiral Markets hier reinziehen und äh, euch mal meine Trades hier zeigen, die ich heute gemacht habe. Äh, man sieht ähm, nur zwei, was ist das für ein Chart, 5 Minuten Chart, also ganz wenig nur gehandelt heute früh im 5 Minuten Chart und trotzdem so viel Geld verdient. Gehen wir mal kurz runter den 1 Minuten Chart und schauen uns das Ganze nochmal im 1 Minuten Chart an, ähm, wie das ähm, da gelaufen ist. Und hier ist es so, wer da den Markt richtig gut lesen kann, der hat hier entsprechend die Möglichkeit, das zu verdienen. Vielleicht sieht man sich ganz so genau, das ist mein erster Long Trade gewesen bei 11.253. Die Analyse hat ja gesagt, dass ich prinzipiell ähm, Long eingestellt bin oberhalb der 11.238. Wer sich heute früher an den Ausblick erinnert, er über, oberhalb der 11.238. Long eingestellt, Zielbereich 11.266. So, wenn man sich jetzt das anschaut, was ich da gehandelt habe, 
ähm, ich habe hier sozusagen mit 5, 10, 15, 20 CFDs getradet. Das ist für mich aber auch okay, weil ich ähm, ähm, einfach ähm, ja, den Markt relativ gut lesen konnte und ähm, habe die erste Position drinne gelassen, die dann hier etwas später rausgeflogen ist mit 37 Euro. Ähm, ich hätte sie durchaus fast mit 100 Euro Gewinn beenden können, wollte aber hier drinnen bleiben, falls wir die 11.295 noch sehen. Ähm, hat der Markt dann nicht gemacht, aber nichtsdestotrotz ähm, am besten dann hier so ein Trade in einer Minute, 10 Punkte. Und konnte hier die Position relativ gut hoch äh, skalieren, also vom Risiko, ich habe eigentlich nur einen 20.000 Euro Account hier im, im Demo-Modus, konnte aber durchaus auf 25 CFDs her, ähm, hochgehen. Warum? Weil ich den Markt gelesen habe. Und ich habe noch schnell einen Screenshot gemacht, bevor ich... Ähm, 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 einen Screenshot gemacht. Und zwar äh, zeige ich euch das mal. Wo ist er? Äh, so. Wenn man nicht mal alles ganz so... Jetzt zeige ich euch mal hier einen Screenshot, den ich noch schnell gemacht habe. Ja, und zwar ähm, habe ich noch einen davor. Ich habe noch einen davor. Da ist noch 20 CFDs drin. Vielleicht sieht man es hier ein bisschen besser. Ja, man sieht es nicht ganz so gut hier auf dem Bild. Ähm, ja, äh, es geht hier um diesen Preisbereich bei 11.256. Ähm, leider sieht man, sind die Zahlen hier schon wieder neu. Äh, was man aber hier gesehen hat, das Buch, also die, An die Nachfrageseite war hier in diesem Preisbereich relativ stark gewesen, weshalb ich hier die Trades so aufskalieren konnte. Ähm, ich gehe mal gucken, ob man in dem Screenshot es noch ein bisschen besser sieht. Ja, hier habe ich es noch ein bisschen größer gemacht. Also man sieht hier den Handel. Und es kommt mir hier drauf an, in diesem Preisbereich, man sieht es halt nicht ganz so gut, weil es doch sehr, sehr schnell ging. Aber man sieht, dass da viel rot ist. Also ich markiere vielleicht mal diesen roten Bereich. Das heißt, es hat hier jemand verkauft, verkauft, verkauft in diesen Preisbereich hinein. Hat jemand immer verkauft und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite steht ein Limitkäufer. Ja steht ein Limit Käufer, das heißt hier dieser grüne Junge hier, also oder dieser grüne Trader, die Limit Trader standen hier drinne und haben sozusagen die ganzen Verkäufer absorbiert. Und genau das habe ich ausgenutzt und habe hier sozusagen die Long Position entsprechend halt hochgenommen. Hier sind es nur noch 15 CFDs, weil bereits der erste denn schon draußen war mit plus 10 Punkten. Und wir sehen das auch äh, im Chart als solches, dass wir hier ähm, im 1 minuten chart hoch, im 1 minuten chart hier entsprechend steigende Tiefs in der 1 minuten kerze haben und dann hier nach oben durchgelaufen sind. Die Take Profits sind hier gesetzt mit plus 10 Punkte und wurden ja größtenteils am Widerstandsbereich, also da, wo ich, was mein Ziel war, die 11.266 im Skype Trading ähm, kurzfristig alle bedient und ähm, ja für, ich sage jetzt mal 6-7 Minuten Trading plus noch ein Headset kaufen. Ähm, ähm, auf alle Fälle kein schlechter, ähm, kein schlechtes, ähm, kein schlechter Einstand in den heutigen Tag. Ja, man könnte mit so einem Tag dann durchaus fast schon Feierabend machen. Und ähm, wir sehen jetzt sehr gut dieses Pendeln äh, in diesem Preisbereich. Und es, es läuft genau so, wie ich das mir erwartet habe, dass wir ja bestimmt bis zur EZB, ach EZB sei schon bis zur FED, äh, sicherlich den einen oder anderen Ausreißer bekommen, aber tendenziell pendeln. Und heute ähm, ist mal durchaus ähm, sehr auffällig, ihr seht hier diese Kante zwischen Pink und Weiß, genau diese Kante ist sozusagen die Value Area von gestern, die heute sehr gut immer wieder als Kauf genutzt wird, und das ist ein wichtiger Punkt für heute. Das heißt, ähm, unten kaufen, oben verkaufen, kann man ganz klassisch durchhandeln. Wo ich ähm, halt ähm, noch kurz darauf eingehen möchte, ist, wie ihr seht, ähm, kann man, also das ist, oder sagen wir es mal so, ich habe hier einen Chart, äh, ein Bild vorbereitet, welches ich euch mal ganz kurz zeigen möchte. Und zwar ähm, sieht es wirklich so aus, äh, oder ich habe das Gefühl, dass viele Day Trader in der Matrix sind. Und wenn man ja weiß, ist die Matrix sozusagen eine Scheinwelt. Ja? Wer den Film kennt und geguckt hat, der weiß ja, dass die Matrix eine Scheinwelt ist. Und vielleicht da passt das ganz gut, weil ich habe mir letztens mit unserer Tochter den äh, Film Matrix angeguckt und ähm, 
da ist mir die Idee gekommen, dass vielleicht äh, das mit dem Trading sehr gut äh, zusammenpasst. Viele, viele Daytrader sind sozusagen in der Matrix gefangen. Sie denken, das ist die Realität. Ähm, Indikatoren, Oszillatoren, ach weiß der Geier was, an was sie glauben, Bollinger, Bänder, Ichimoku, ach hau mich blau, MACD und weiß der Geier was es alles gibt. Ja? Das heißt, sie sind in dieser Scheinwelt gefangen und glauben daran, dass der Markt am Ende sich danach bewegt. Die Realität ist aber, dass sich der Markt ausschließlich, oder die Realität ist eigentlich, das Bild habe ich leider jetzt hier nicht mehr dazugefügt, aber die Realität kann ich euch zeigen und so sieht mein tagtägliches Trading aus, obwohl ich kann mal das Bild hier einfügen, wartet mal, ich füge mal schnell noch das Bild ein, was ich hier einfügen wollte. Bild, warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen, ich kann jetzt das vom gestrigen Tag einfügen. So. Zack. So, das ist die Realität. Ja. Das heißt, mein Trading in der Realität sieht wirklich so aus. Ich habe keinen Indikator drin, ich zeichne lediglich horizontale Widerstände und Unterstützung. Das ist die Realität. Mehr brauche es nicht. Und äh, meine Aufgabe so ein bisschen, habe ich glaube ich so ein bisschen darin gefunden, zu versuchen, die Leute aus der Matrix in die Realität zu holen. Also zumindest jeder, der gerne ähm, professionell und ähm, professionell kontinuierlich profitabel handeln möchte, muss versuchen, aus die, sich aus dieser Matrix zu befreien und versuchen, in die Realität rüberzukommen. Ähm, natürlich ist es in der Matrix auch schön und viel angenehmer, man sieht das ja auch im Film, deswegen passt das auch. Äh, die Realität dahinter sieht halt wirklich ein bisschen anders aus, weil die Realität ist am Ende, sind das halt wirklich nur Zahlen, die äh, am Ende hoch und runter laufen und äh, die wir hier immer ähm, sehen. Das heißt, ähm, ich zeige euch mal, das ist die Realität und daraus ist die Börse gemacht. Und diese Realität, die muss man akzeptieren können und vielleicht auch dahinter blicken. Dann hat man, glaube ich, eine reelle Chance, wirklich auch dauerhaft profitabel zu sein, wenn man ja, versucht, daraus zu, auszubrechen. Also ich kann es jedem nur empfehlen, versucht ähm, da rauszukommen, Einfachste Mittel, horizontale Widerstände, Unterstützung, that's it. Mehr, wirklich mehr braucht es nicht. Sicherlich ist es jetzt ein bisschen sehr einfach und platt gesagt, aber ich hoffe, dass der Vergleich sehr gut ankommt, weil ähm, so ist meiner Meinung nach die Welt. Ja? Ähm, genau. Also das nochmal ganz kurz ähm, äh, zu diesem Thema, äh, wie man wirklich es schaffen kann, kontinuierlich also man kann es nicht schaffen, aber der erste Schritt dazu ist es, den ganzen Plunder, äh, wie ich so sage, aus dem Chart zu entfernen und versuchen, den Chart als solches lesen zu lernen. Ja. Gut, also professionelles Trading ist nicht Indikatoren-Trading, professionelles Trading ist nicht ähm, Ichimoku und weiß der Geier was. Reelles oder profitables Trading ist das Lesen des Charts und das ist das A und O. Gut, das heißt... Ähm, wir müssen hier auch nur den Chart lesen lernen. Es äh, wiederholt sich Tag für Tag, Tag für Tag, mal so, mal so. Und äh, wer es nicht glaubt, ähm, ich habe den Beweis angetreten. Und wie gesagt, aktuell habe ich 86 Gewinntage in Folge. Und die kommen nicht daher, weil ich ähm, ja irgendwas... Äh, was komisches, ähm, außergewöhnliches mache, sondern das Einzige, was ich mache, horizontale Linien einzeichnen und ähm, den Chart lesen lernen, das heißt die Marktstrukturen, die Akteure, die, die hier im Markt handeln, zu verstehen, um mich denen anzupassen und dann mir da im kurzfristigen Trading immer ein paar Punkte rein und raus zu ziehen. Ja. Gut, ähm, ja, es waren so ein paar Sachen gefragt heute, ähm, vor äh, in der Morgenausbildung einmal noch mal sich brennt Euro Dollar und vielleicht das Gold anzuschauen das werden wir jetzt auch noch schnell machen das heißt ähm, im, im Brand sehen wir ja das Thema immer noch ist ja OPEC oder ganz allgemein mal zum Thema brennt hier sieht es einfach so dass wir ähm, ja diesen starken Sprung hatten jetzt konsolidieren wir das äh, Goldman Sachs geht davon aus dass äh, der Markt das Öl nicht viel viel weiter steigen kann es treffen beim Öl zwei Komponente aufeinander wir haben einmal die OPEC die OPEC die ähm, früher das Monopol hatte weil sie der größte Ölproduzent war aber USA ist ja nun auch mit der Schieferproduktion von Schieferöl auch einer der größten Produzenten das heißt wenn die OPEC 
Kürzungen beschließt, ist das sicherlich temporär gut für den Ölpreis, aber auch äh, die Amis können dann am Ende nachlegen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube Nigeria hat sich ähm, an die Vereinbarung nicht gehalten und ich weiß gar nicht, wer noch, ähm, oder sind da ausgetreten mit den Kürzungen, äh, die machen da glaube ich nicht mit. Das heißt, das was die OPEC kürzt, kann einen anderen mehr produzieren, das heißt, ähm, die Verknappung ist keine wirkliche Verknappung, weshalb ich durchaus sehe, dass der Markt nicht wirklich stark nach oben gehen kann, und ähm, wir hier sozusagen schauen müssen, wie der Markt, ähm, ja, wenn man es jetzt mal nur rein charttechnisch sieht, wäre das jetzt ein Rücksetzer bis in den Preisbereich 52, 82 im Brand und dann mal gucken, ob da nochmal eine Welle losgeht. Ich kann es mir aktuell nicht vorstellen, weil am Ende die Verknappung, die erzeugt wird durch die OPEC, keine wirkliche Wirkung hat, denn ähm, andere tun das Ganze auch ähm, entsprechend hier ähm, ja, wieder aufstocken oder auffüllen, diese Lücke. Ähm, ob das Gap geschlossen wird, ich durchaus gehe schon davon aus, dass da die Möglichkeit besteht. Ähm, hier aber trotzdem schauen, wie der Markt dann tendenziell sich jetzt über die nächsten ähm, Stunden und Tage hin wirklich nach unten bewegt. Also man muss halt schon auch, ups, man muss auch schon sehen, der Druck muss halt äh, entsprechend hier im Markt durchgehen. Ja, also wenn man jetzt hier mal runter schaut in den Chart. Das heißt, wir müssen halt sehen, dass wir jetzt in diesem Gap-Bereich hier entsprechend ähm, den Druck sehen, also das heißt, je, je länger der Markt seitwärts läuft, desto weniger Druck ist im Markt, das drückt einfach ein seitwärts gerichtetes Bild aus und desto mehr muss man auch sehen, okay, dann kann das Gap offen bleiben. Ein Gap muss nicht zwingend geschlossen werden, weil gerade die Frage kam, ob das ähm, Gap beim Brand geschlossen wird. Äh, können Sie bitte nochmal den Ausblick ähm, kopieren, den Morgenausblick kann ich gerne kopieren. Ansonsten, wer ihn verpasst hat, kann auch gerne bei mir auf den Guidance Stream reingucken. Da ist auch der Ausblick von heute wieder drin. Also das heißt, auch da seid ihr immer up to date. Hier ist der Ausblick schon wieder drin. Und den kopiere ich jetzt gleich nochmal hier für euch hier rein. Da auch die Werbung für meinen Punkt 10 Uhr Webinar. Also alles da. Ja, also Okay, so. Dann äh, war noch die Frage, wie der Euro US-Dollar heute, äh, wie der Euro US-Dollar heute noch ähm, laufen könnte. Schauen wir uns den auch mal an. Der hat gerade einen schönen Abwärtsmove hier hingelegt, also aus der Kalten äh, wurde der Bereich von 1610666, also wenn das auch nicht mal eine höllische Marke ist, ja, ähm, so wie das auch im DAX die, ähm, damals die 10.666 war. Ähm, ja, sieht man hier sehr gut, dass der Markt ähm, sehr gut nach unten getriftet ist im 5 Minuten Chart. Wir sind jetzt hier an der unteren Konsolidierungs- oder am Tagestief oder nahe dem Tagestief von gestern. Ähm, ich gehe davon aus, dass der Euro-Dollar auch erstmal so seitwärts bleibt und ähm, entscheidend wird dann nur die FED dann heute werden, ob wir sozusagen hier direkt nach unten durchknallen, ähm, nochmal so einen heftigen Move sehen auf der Unterseite in Richtung 1,05. Falls nicht, ähm, sind die Möglichkeiten eines Short Squeezes auf der Oberseite gegeben, sobald wir die 1.0666 verlassen auf der Oberseite, könnte es auch durchaus nochmal einen kurzen Squeeze geben Richtung 1.07, 108. So, so sehe ich das bitte. Gut, äh, ja, vielen Dank für die Zustimmung in Sachen dem Thema mit der Matrix. Also wie gesagt, wer das lernen möchte, ich biete eventuell nächste, ab nächstes Jahr noch eine Ausbildung an, drei Monate ähm, hartes Ausbildungscamp. Wer da Lust und Laune hat, ähm, wenn, sich die, wenn sich das weiter verfestigt, dieses Thema werde ich euch aber auch hier gerne über Admail auf dem Laufenden halten. Drei Monate Ausbildung, über 100 Stunden ähm, Live-Coaching mit mir. Wer daran, ähm, ja, äh, wer daran sozusagen Interesse hat, wenn es soweit ist, werde ich das gerne hier noch publik machen, das ganze Thema. Gut, in dem Sinne, wir haben es 11.20 Uhr, wie es der Jens immer so schön sagt, kurz, knackig und prägnant. Wie gesagt, ich gehe davon aus, der DAX bleibt weiterhin seitwärts. Man kann in so einer Seitwärtsrange, wenn man den Chart richtig lesen kann, kann sehr, sehr gutes Geld verdienen. Ich habe es heute früh wieder gezeigt, innerhalb von unter ja, nicht mal 10 Minuten entsprechend mein Geld verdient heute 10 Minuten und 53, also die längste Positionshaltedauer und ja, wünsche euch natürlich auch dort weiterhin ganz viel Erfolg entsprechend, dass ihr, wie gesagt, das ist kein Hexenwerk, dass man hier so erfolgreich sein kann, 
es ist wirklich ähm, viel Lernen und ich sage es immer wieder, man muss sich sozusagen aus der Matrix befreien und rüberkommen in die Realität. Ja. Ähm, noch eine letzte Frage, Thema Kennenlernen. Äh, noch eine Frage, kennenlernen ab und in sechs Wochen ab jetzt ist der Weihnachten und du hattest ja angekündigt, dass du da nicht viel handeln wirst. Was würdest du denn in der Zeit machen? Äh, da werde ich mich mit Familie beschäftigen äh, und ähm, es ist trotzdem so, wenn ihr das der, ganz kurz in dem Members-Bereich oder wenn ihr das Abo nutzt, nur mal als Beispiel, es gibt in meinem Abo, das wisst ihr natürlich nicht, wenn ihr nicht, noch nicht da reingeguckt habt, aber ich habe hier Unmengen an Videos, also live Tradings. Ähm, wie man ähm, äh, wie man im Markt skaliert, ähm, Live-Trading, Live-Trading, äh, Optionsportfolio-Theorie, Live-Kommentierung, Ausbildung, Optionen, Schulung, Optionen, Grundlagen, Live-Trading, Live-Trading, Mitschnitte, äh, Schulungswebinar, der Trade, Level 2, Orderflow, also das heißt, theoretisch habt ihr locker für sechs Wochen, ähm, habt ihr locker für sechs Wochen ähm, Stoff, um dort ja auch ähm, viel zu lernen, wenn ihr das gerne möchtet, also sofern ihr lernen möchtet, Live-Trading findet halt nicht ganz so viel statt. Ich dachte eigentlich aber auch, dass das Paket bei der Adventsaktion ähm, später losgeht. Das Angebot geht nur bis... Gut, ähm, ich kann ja noch mal gucken, aber wie gesagt, ich bin äh, da auch nur äh, ja, der Bereitsteller der Information, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie und wann das Angebot endet. Laufzeit sechs Wochen ab jetzt bestimmt, oder? Also das, ähm, ja gut, wäre dann ab jetzt wahrscheinlich, ja, ab 14. Gut, ist natürlich ein bisschen unglücklich, aber ich denke trotzdem ausreichend, weil normalerweise sind sechs Wochen, äh, für 14 Tage Zeit. Äh, ihr findet, wie gesagt, äh, extrem viele Informationen darüber, wenn die Börse gut läuft, kann es auch sein, dass ich vielleicht den einen oder anderen Tag noch mal zwischen Weihnachten da bin, aber ich kann es halt nicht garantieren. Also ich möchte es jetzt nicht ähm, festmachen, also mich da festlegen. Gut, in dem Sinne, wie gesagt, ähm, das ist ein Einblick in meinen Premium Service. Ihr seht ganz viele Trading Tage ausgewertet, die ihr euch angucken könnt und diese ganzen Tagesauswertungen äh, mit den ganzen Trades findet ihr entsprechend hier plus dass ihr ganz viele Videos von ganz vielen Trading-Tagen habt, die ihr euch dann anschauen könnt, wie es da gelaufen ist. Gut, in dem Sinne, ähm, leicht überzogen. Okay, Paket geht ab jetzt für sechs Wochen. Okay, ja, ähm, muss ich meinen Urlaub wohl vertragen. Wa? Äh, für den Kurs anmelden, ich habe den Kurs, der Kurs ist in der Entstehung und wird äh, irgendwann Mitte, Ende nächsten Jahres erst stattfinden weil der organisatorische Aufwand sehr, sehr groß ist, weil drei Monate Ort zu organisieren als, ähm, als Webinar und als, ähm, na, als Seminar ist sehr, sehr schwer. Aber nichtsdestotrotz, ich bin dran, weil ich so viel gutes Feedback gekriegt habe, ihr werdet schon rechtzeitig informiert werden. Bis dahin nun endlich wünsche ich euch auf alle Fälle noch einen schönen Trading Tag, erfolgreiche Trades und wir hören uns dann im Ausblick am Freitag, Freitag 8.30 Uhr wieder. Bis dahin an der Stelle. Tschö mit Ö, euer Heiko Behrendt.